masaysayang gabi po sa ating lahat. <laughs> Ako po ang inyong lingkod. Shout to welcome sa awit kasaysayan, mga kaibigan. Napabigla akong nag-live kasi natatsa ko dun sa, uh, alam nyo naman po, isa akong protestante, born again Christian. Pero ako po ay taga-subaybay ng mga kaganapan sa pista ng Nazareno ng Diapo. No? Uh, malalim mo kwento na yan at uh, hindi ko alam kung mga ikukwento natin. Pero yun na nga, uh, ito'y pinag-aaralan ko bilang aking dissertation na tinatapos ko sa kasalukuyan. At uh, natutuwa ako na ito ay, you know, may mga, of course, may mga, uh, may mga glitches nung umaga, pero ito yung maluwalha ating nairahos na ng maayos at uh, talagang may social distancing. Sa, lalo na doon sa jurisdiction ng Kiapo Church. Binabati natin ang ating kaibigan, John Ray Ramos, syempre, si Amy Uh, at diwang ang ating favorite signer, si Mr. Jose A. Padul ng uh, College of St. Benil. Maraming salamat po. Jojo Mahinan, Erwin Rica Frente, Mabel Quint- Quintinita. Hello po. Si Jackie Lynn, ang kaibigan natin. Kumusta po? Mema Talks ni Rod Miranda. Yan, sinashoutout po kita. Hi, Ericus Vito, Lester Neil De Villa, uh, si Alexander Justin Salvador. Viva! Viva! Yan, binabati ko. Paulo Arandia, Jericho M. Beltran. Ayan, salamat po sa inyong panonood. May 47 watchers tayo ngayon. Of course, narito tayo sa awit kasaysayan. May konting awit, may konting kasaysayan, at may konting kwentuhan. Mag-share po kayo. Babasahin ko po mga komento nyo kung may mga shoutout kayo, kung meron po kayong gustong ipabatid, lalo na sa ating mga deboto ng uh, Pong Nasareno at sa mga Batang Kiapo, namimiss ko na po kayo. Sapagkat uh, usually, uh, tulad nga nung aking pinost kanina, uh, nandyan ho ako dapat, kumbaga, dahil ito yung lagi ko ngang taon-taon na ginagawa since 2015 na pinag-aralan ko po itong uh, Black Nazarene Procession. Malapit na po matapos ang pag-aaral na ito. Uh, hello, Andre. Hello, Paul pa- Taylor. Ayan, lamat po. So magbibigay po ako sa inyo dahil uh, natignan ko ito no yung ilan sa mga awitin na uh, kinakanta para sa kung nasareno eh pag-usapan natin ng kaunti itong mga awitin na ito kasi magagandang awitin sila na again uh, yung kung halimbawa ako protestante ako pwede ko bang kantahin yung kanta ng katoliko now of course may mga kanya-kanya tayong paniniwala no pero sa totoo lang kung ito'y patungkol naman kay Jesus, wala akong problema ang kantahin yun. In fact, marami hong kantang katoliko na kinakanta ng mga protestant uh, uh, churches. At marami rin protestant songs na kinakanta ng mga katoliko. Uh, lalo na yung mga charismatic catholics. No? Uh, lalo na yan, pakikita nyo sina N. Arnel de Pano, halimbawa, ay ano yan, uh, Christian, born again composer yan, pero mga kanta niya, kinakanta ng mga katoliko. ba? Diba? So, maraming mga ganyan na mga iba't ibang mga expression. Kumbaga, um, itong interfaith, kumbaga, na kung may mga pinagkakatugmaan ng mga pananampalataya, ay pwedeng mag-usap-usap. No, kahit sa mga Christian churches, no, iba-iba po ang mga paniniwala ng mga Christian churches. Yung, hindi, ang katoliko ay malaki, eh. pero yung protestant mismo, ay ano yan, watak-watak yan kasi iba-iba yung mga different beliefs. Pero iisa po yung uh, pinag, ano, kumbaga, yung sinasamba natin ng ating mahal na Panginoong Isa Christo. Nagkakaiba lang ng expression, di ba? At syempre, yung doktrina na yan, pag-awayan na ho ng mga pastorian, ng mga ministro, ng mga pare, bahala na po kayo dyan, no? Kasi ako po ay isang historyador. Pero salamat po, no? Um, Jesse Galang Kaling, yes, yung 10-15 na Misa ni Father Hernando Coronel. Father Ting Coronel, I understand the pressure, but uh, uh, mag, ma, marami hong salamat uh, sa inyong pagtataguyod nitong uh, mga deboto natin. Matagal na hong gustong manalangin. Kasi uh, ang parang ang gusto yata ng iba, itigil yung mga masses. Now, of course, ano yan, um, bukas naman kasi simbahan eh, kahit hindi pista ng Quiapo. Pero tandaan yung mabuti na 
marami talaga sa big na hong makapag pumunta sa Quiapo. At siyempre, uh, nakita nyo naman, bagamat dun sa bandang Espanya, you have, uh, liwas ang Bonifacio Med, hindi ko dinadjustify ito kasi hindi naman ako bahagi ng mga nag-decision dyan. Pero kung titignan naman natin, dun sa mismong Quiapo area, lalo na dun sa kung saan malapit sa simba, nasunod po yung iba't ibang mga protocols. So, Rachel, Pascual, Alejandro, yeah, thank you for watching Estudyante Ko siya. I'm very proud of her uh, nung pang panahon sa UP. Uh, Luisito Pangilinan Olegario, Gerald Baptist. Ayan. Tropa-tropa naman talaga. Oo, oh, oh, wala namang problema doon. Uh, yung mga pari at pastor. Galaysa Gantalaw Antolo. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Alexander Justice Saludor. Lucio San Pedro represent. Yes, yung Nazareno team. Mamaya. Abraham Segira Mulina. Kanina ako kinantanong koro ng Santa Isabel College. Sa pang, ano no, arrange po yun ni Nick Berondo, Music Ministry Coordinator ng Yapo Church. Yan. Binabati natin, Carl Beracas, Israel Sanchez Ibarra, Leo Verhel Tayaw Yasay, Joe Cap, at marami pong iba. Ayan. Gerald Baptist, Baptist ka ba? Yan ang tanong. Diba? Sige, ah, habang marami pang nanonood sa atin, ah, hinahanap ko lang yung aking, ano eh, yung aking kodigo noong aking dissertation para ma- ma- maipakita ko sa inyo yung uh, kasaysayang background din nung ilan sa mga awitin na ano no na para sa Nazareno. So yan do lang natin, minubuksan ko lang yung aking uh, Google Drive. Ha? Ana ko oh, bago yung copya ng Kailan ito yung nakulong? Wala pa yung mga awit. Anyway, mukhang taglit lang. Okay, so babasahin ko mula dito sa isang kodigo ko yung ah uh, background no, nung ilan sa mga awit na nakakantahin natin. Para alam natin na, of course, yung kinakanta ng mga deboto ng Nazareno, ito po ay mga awit na lumabas noong 2006. Noong naglabas ng album, noong panahon ng ikaapat na, da- apat na daang taon na pagdating ng mga rekoleto sa Pilipinas. Ito po yung tinutukoy na panahon na pinaniniwala ang dyan po dumating ang poong Jesus Nazareno dito sa Pilipinas. Ang problema po, hindi ho mapatunayan yan, kapatid. No? Hindi ho siya, ma, hindi ho siya mapatunayan. Uh, wala hong mga ebidensya na nagsasabi sa atin na dumating nga yung ano na yan, yung poon noong ano, noong dumating ang ano no no mga rekoleto na paring nagano diyan nagdala uh, so mali ho yun yung sinasabi na 1606 kasi hindi ko natin alam kung kailan talaga wala hong record ang mga rekoleto at sa kanilang archives na dala-dala nila yung nasareno no nung, nung, nung 1606 kaya uh, yan yung kailangan natin kita now despite that fact uh, inassume ng mga tao ng Quiapo noon na dumating ang mga rekoleto uh, unang dating lang 1606, dala nila yung Nazareno. Medyo mali yun. Pero yun ang ginawang peg na 400 years daw ng Nazareno. Yung 2006, 2007 na translasyon, yun, napuntahan ko yung yung umaga noon na uh, pahalik hapon siya umalis ng luneta. Yun yung unang pagbabalik uh, sa luneta sapagkat Ang Nazareno daw ay unang tahanan niyan ay yung San Juan Bautista na simbahan doon sa Bagong Bayan. Kaya Luneta. 
Tapos nilipat doon sa simbahan ng Recoletos, sa loob ng Gintamuros. And eventually, hindi natin alam kung may kopya o yung original ang dinala, pero nagkaroon ng Nasareno sa Kiyap o 1700s. So, yun yung ano doon, yun yung yun yung nangyari. Now, yung Nasareno sa Intamuros na sunog yun. O pero yung Nasareno sa Kiyapo, yun yung naligtas. So, lumang lumang ano yun, lumang lumang imahe yun. O, kung ano yung nangyari sa ano na yun, sa uh, imahe na yan, ay interesting din. Kasi, noong 1999, kundi ako nagkakamali, syempre, nagkaroon na yan ng mga pinsala, o, paano ba yan ano, no, patitibayin. Yung isang sculptor na nasa bahay na Phil, doon siya, na, yun nung inuupahan niyang talyer, si Kuya Ner Maglaki, no? si Kuya Ner Maglaki, ay ano, siya yung nag-sculpture nung bagong katawan at bagong ulo. Kasi ito, in-interview namin siya, yung original na ulo, original meaning yung lumang rebulto, tinanggal siya doon sa original na katawan at torso. Torso at ano, mga kamay. So, uh, yung original na ulo, nilagyan ng bagong katawan yun, yun yung nasa altar mayor. Yan. Tapos yung tinatawag na bikaryo, yun yung katawan na original, tapos nilagyan ng bagong ulo. At nilagyan ng mga preses, ng mga ano, brace na, na bakal. So, yun yung pinoposisyon tuwing transmisyon. So, mamaya, pag-usapan natin paano ba nagkukup ang ating mga deboto sa panahon ng pandemya dahil nga may pandemic na tayo ngayon, eh, paano tayo nagano na walang transmisyon? ba diba? Paano yan nag naganap? Now, hinahanap ko pa rin yung dissertation ko, no? Pero makahanap ko yan dito lang yan. Ang ating buhay Pasasalama sa iyo Walang hanggang Grabe, hindi ko mahanap yung dissertation ko. <laughs> ano ba pangalan ng dissertation ko? Biglang hindi ko mahanap. Te. Ah, okay. okay. Ako sana mahanap po yung dissertation ko. Pagka nawala yun, paano? Diba? <laughs> Imagine yun. wala dito. O, oh, sabi ko, nawala yung dissertation ko. Hmm. Maganda pa naman yun. Ah, yun kasi yung pinakahuling sinulat ko sa dissertation ko, yung mga kanta ng Nasareno. So, hinahanap ko siya ngayon. nawawala yung nawawala yung aking dissertation mga kaibigan. Pero okay lang, sige. Uh, ano man yung ano no, magbasa muna tayo to. Egay Escresa the second, John Marwin Hong, RK Dusaban Hello, Semaj Rosendal, James Siguroyan, John Lon De Vera, Jonas Peradilla the second, Danilo Acosta Lumabas, Carlo Benedict Ligot, John Ray Lumagi, hello, Silver John Balmore Santos, Arvin Bernardino, hello Sir Arvin, kumusta kayo? Yes, no? Oo. Ah, yan. Ah, Baptist in English. Bautista. Gerald Bautista. Alam ko, Gerald Anderson, eh. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, oh, sige. Ang daming nanonood. Magtawag pa rin po ba na prop ng translasyon ang nangyari ngayon? Since what? Actually, yun yung... Kaya hindi ko siya ginagamit na hashtag, eh. Kasi wala namang translasyon na nangyari. Pero siguro, ginugunita pa rin yung translasyon. Ganun na lang siguro yun. Kasi yung posisyon, yung translation mismo, hindi nangyari. nangyari. Pero kahit yung translation na yun, ay pagunita lang dun sa nangyaring translation. ba diba? 
So, yun siguro yung paliwanag doon. Kaya ginamit pa rin nila yung translation 2021. Kasi yun na yung tawag nila doon sa pista ng Quiapo ngayon eh. Yung hutang-hut pista ng Quiapo. Hindi naman talaga yan ang pista ng Quiapo. Kasi John the Baptist ang pista ng Quiapo eh, June 24. Diba? So anyway, uh, mag-ano tayo, no? Mag, uh, siguro, mag, uh, ano na tayo dito? Okay. Alam ko na. Uh, so, yung kanta na kakantahin ko po ay isang malapit po sa puso ng mga deboto ang awitin na ito. No? At uh, ito. Yun, yung Nuestro Padre Jesus na Sareno. Ito na po, let's talk about the album. Hello, Joseph Niedo Jr. Nuestro Padre Jesus na Sareno. 400 years, 1606, 2006. Yan po ang album na lumabas noong panahon na yon. At uh, marami yung ano, no? magagandang awitin dito. Ito yung nabibili sa pirated. <laughs> Kasi wala na nito eh. Hindi ka na makakabili ng original sa Paris. Hindi ko, hindi ko alam kung meron pa nito. I don't think so. So, ito dati nabibili CD. Eh, ito sa mga ano na lang, sa mga pirated, nabibili. Kaya kumalat din ito. No? So, maraming mga awitin na nandito, labing walo ito. Tapos, uh, kasama sa mga kumanta, sina Jackie Cervantes, Pilita Corrales, Susan Cuevas, uh, si Brother Leo Rosario, at saka yung Brother Adam Gulimlim, sila yung mga, ano, sila yung mga kumanta ng mga main songs. No? At halimbawa, yan, yung Nuestro Padre Sus Nazareno, yung kanina na kinanta ng koro, mamaya, kantahin natin ulit yan. Yan po ay sinulat ni Maestro Lucio San Pedro, National Artist. At kinanta siya sa album ni Brother Adam Gulimlim. Tapos marami yan, yung, yung poong Jesus na Sareno, yun yung kakantahin natin ngayon. So, Ronwell J.L. Bacani, hello. No? Uh, si... Ayan, Gerald Baptist, sana yung nasa Reno, ilibot na lang sa diocese. Ginawa po nila, ginawa nila. Nilibot po nila. Uh, tingnan nyo ko, nagkaroon ng paglibot sa sa Pangasinan, nagkaroon ng paglibot sa iba't iba lugar. Kasi, okay, na uh, liwanagin natin, ano? Maraming pilgrim images ang nasa Reno. Yung main image, yung nasa altar, maltar mayor, yun yung may original na ulo na kinikwento ko. Yun yung nasa ano pinapalik doon sa uh, sa simbahan ng Quiapo. Now, yung isang uh, yung isang nasa Reno na katawan ay original, ang tawag doon Bicario. O Bicario. Sa mga images, di ko masyadong naiintindihan 'yan, pero sila Benedict Malabana, alam nila 'yan, ano? Bakit tinatawag na Bicario ang isang birhen halimbawa? Oh? Pero yung yung Jesus na yon, Bicario yon. Now, yung ibang images, tinatawag na kalyehero of pilgrim images. Marami po yan. May, may, may numero yan. Yun ang pangalan nila. Si Dos, si mga ganun, no? Uh, and then, dinedeploy yun sa iba't ibang lugar. Yun yung lumilibot yung Nazareno. No? Uh, lumilibot siya. At kapag official na kaya po pilgrim image yan, malaking bagay yun sa mga deboto. O, oh, so yun. Ang ano dyan. At uh, Joseph Nieto, hello. Uh, uh, yeah. So, meron, meron po. Si Ken Chen Javier Robles, Christopher Yoshi, Seki. Ayan. Si yun, nakarating sa Malolos yung isang Nazareno. In fact, may, ang Malolos may ano ha, may kiapo na na Nazareno doon. Nakita ko yun sa Baraswain eh, yung isa naka-display noon sa Ecclesiastical Museum. Ken Chen Javier Robles, yan. Ah, uh, yes. Opo, Pop, Pop, Pop Translation 2020, nasa harap ka po ng altar bago pumasok ang hari. Eh kasi pinapapasok ako ni na father, kasama ko si na father din eh. Dahil ako po yung nagre-research sa Kiapo, pinapasok po nila ako. Ate Mini, yan, namimiss ko po si Ate Mini, Kuya Bong Graho ng Emergency Response Integration Center. Marami pong salamat. Mamaya pag-usapan natin yung translation sa panahon ng pandemya. Kakanta lang po ako nitong isa na kinanta din ni Brother Adam Bulimlim, poong Jesus na Sareno, malapit na kanta sa mga uh, debot. Thank you. 
Om Yesu Snasaveno Nami Mahal Buhay mo sa amin ay inialay Sa banal na krus tulot mo'y dakilang tagumpay Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po ikaw ang aming sandigan. Salamat po niligtas mo kami sa mga kasalanan. Pong Yesus na sareno naming mahal. Ong Yesus na sereno naming mahal Ang buhay mo sa amin ay inialay Sa banal na krus dulot mo'y dakilang tagumpay Wagas mong pag-ibig sa amin na yung Ibinigay Salamat po sa buhay na walang hanggan Salamat po ikaw ang aming sandigan Salamat po niligtas mo kami sa mga kasalanan Ong Yesus na sareno naming mahal. Ong Yesus na sareno naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan. Na kami po naway, ilayo nyo sa anumang kapahamakan. At bigyang lakas na makahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami papabayaan. Lagi nyo po kaming papatubayan. Patawarin niyo po kami iligtas sa mga kasalanan. O Yesus na sareno, naming mahal. Huwag po ninyo kami pababayaan. Lagi niyo po kami papatubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. O Yesus na sareno, naming mahal. Ngayon bukas at magpasa walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi namin pasasalamatan. O Yesus na sareno, naming mahal. Ika'y lagi namin pasasalamatan. O Yesus na sareno, Naming mahal. 
Ayan, marami pong salamat. Ano? Ang ganda nito kasi, siyempre, pwedeng mapagkamalian ng iba. Ano ba siya? Pumasamba ka ba sa ahoy? Actually, pag sinabi mo, no, ahoy, siyempre, iba yung paniniwala ako sa mga katoliko. Mahami ako akong hindi pinaniniwalaan sa katoliko doktrina. So, hindi ako ako katoliko talaga. At uh, pero pag kinakanta ko yung kanta ng Pong Jesus na sa red, ang inisip ko po diyan ng mahal na Panginoon. Kasi sino ba yung Pong Jesus na sa red? Si Jesus ay tinawag na nasa red. Jesus nang nasa red. Jesus na taga nasa red. Yun ang yun ang talaga niyang ano, yun ang talagang ano. Tsaka talagang mabubuhayan ka ng pananampalataya. Nakita niyo ho yung uh, awit, no? Pag susumamo ng isang deboto, na hindi lang po hingi, by the way, ha? kasi sa mga pag-aaral, laging ang emphasis eh, kaya ang mga Pilipino ay deboto ng Nazareno at ng Katolisismo at ng Kristyanismo, ay dahil hingi tayo ng hingi. Ay malaki yung kalokohan yun. Ay sa pagkatapakaganda po ng sinasabi ng mga ano ng mga tao at kahit itong mga literatura ng pag pag ano no pag uh, pag uh, pagdedebusyon sa nasabi ano Jesus na sabi ano ay yung tinatawag natin na uh, pasasalama pasasalama po oh, yun so tingnan natin yan ano uh, pasasalamat yun yung eh, lagi kong na rinig sa mga tao so kailangan nating makita yon na hindi lang ito puro hingi, kundi nakatanggap na po sila ng kanilang uh, kakahilingan sa bahal na po ng Jesus na sa rin. So, yun. Sige. Ano yun natin yan, ano? Ah. So, may nag-uusap dito yan, ha? Ano yun natin yan? Si Christopher Yoshiseki, Joseph Niedo, Ayan, ha? Ang kamay na original ay nasa recto. Actually, marami hong, marami hong lumang kamay yung nasa recto. So, hindi necessarily alam natin alin sa mga kamay na yun yung original. O yung isa binigay sa kagayang de oro. Jake Hamito, paano-ano si Let Hamito, na kaibigan ko, no, sa teacher din yan. Jolly Manalan San Sundiam. Ayan. So, ah, uh, Alexander Justin Salvador. Yeah, Pong Jesus sa Sareno, 2007, Composing Celebration of the 400th Arrival. Tama po, no? Uh, Carl John Mahat, magandang gabi at mapagpalang pagdiriwang ng kapistahan ng Pong na Sareno. Mula sa makasaysayang lugar ng Santa Ana, Manila. Hello po. Ang ilong tili asera, hindi po, hindi pa nakarating dito sa amin ng isang kalihero. Sana'y magkaroon sila ng pilgrimage dito sa amin para magkaroon ng established devotees at mas makilala pa siya ng mga taga dito. Saan, taga saan po kayo? Baka may nakikinig na taga Kiapo Church. No? McLeonard Panoso. Ayan. Uh, magandang gabi. Pagbati mula sa Paki, Laguna. Ayan. Thank you po. Oo. Uh, Angelo Acera. Sabihin mo kung taga saan. Hans Lawrence Malgapo. Ayan. No? Mga kapi, pagtanggol natin ang kaparehan ng Kiapo at ang daming ng babas. Eh, ako, well, of course, concerned ako doon. I might not agree totally na uh, parang bakit gano'n. Pero um, ako naintindihan ko rin kung bakit bakit humiling si na father na father ding na ituloy kahit yung mga minsa. Minsa lang naman. Kaso, at pinapalalahan ng mga tao, dyan na kayo, wag na kayo pumunta. Kinalat na kayo mga kalihero eh. Para hindi magdagsakan. And in fact, hindi talaga nagdagsakan. Kasi kakaunti lang yung pumunta sa Kiapo na yan. Kakaunti yan. Nakita nyo lang madami, kakaunti yan. Kung hindi ko nagkaroon ng mga pagbabawal at ng mga paghaharang at ng mga yung tinatawag natin na mga paalala mula sa kaparian, mas marami po yung pupunta dyan. Kung di umikot yung mga kalyehero, mas marami yung pa yung pupunta dyan. So, um, konti pa yan sa totoo lang. Well, of course, naintindihan din natin yung mga nagsasabi na well, may virus talaga ngayon. Lahat po yan eh, naintindihan natin. Kaso, nangyari na po yan. So, um, hindi ko rin kasi alam kung ano yung naging plano. Dahil hindi na ako nakialam sa piyapo. Hindi na ako nakichismis. 
kasi gusto na medyo manahimik dito sa tabla at uh, hayaan ko na sila. Napakaliit ng translation ngayon kumpara doon sa mga ibang panahon. Okay, so nanulungkot siyempre tayo kasi minsan yung mga siyempre yung mga supposedly dapat nakakaintindi medyo parang medyo harsh. So medyo nagtatam, nagtatampo lang tayo ng con. O si Pad, ayan, Padre Danichi Huida, o oh, hello po. Oh. Uh, Kyle Jan Maat, Ronwell L. J. L. Bakani, nakakanting ng damdamin kapag narinig ko kanta na yan. Totoo yan. O si Kay Jaime, o, oh, dati ng history department. Hello po, Aral Ponso, Zek Marqui, ang babaerong, joke lang yun, ang babaerong Zek Marqui, no? si Misa, no? O, oh, oh. John Marin, hindi, protestant po ako, o. Oh. Hindi po, hindi po ako katoliko. Nabanggit ko na ho yan. Hindi nabanggit ko, hindi nga ako katoliko. Oh. Gerald Baptist, Bautista. Hanga ako sa mga pari na medyo tutol sa way ng pamamanata ng mga katoliko na sa, na sa Reno, na nagpaparinig na nga na pari. Bakit ka naman hanga ako sa mga pari na medyo tutol? Bakit naman? Oh. Uh, J- Ricky J. Conde, maligayang kapistahan ng Pong Jesus sa Reno mula sa kalye. Santa Monica. Ayan. Okay, sige. Dagupan Street na ngayon. Ah, na, na, nabanggit natin yung pasasalamat. Tituloy tayo dun sa pasasalamat. Ah, ayan. Hello, Moteng. Moteng. Okay, kanta tayo ng isang yan. Yung walang hanggang pasasalamat, isang dakilang kanta rin ng mga nasareno yan. Ng mga kapriboto. Ito, mas general ito. So, magandang kantahin ng lahat kahit na hindi katoliko. Brother Leo o Rosario, walang hanggang kasasalamat. Sa'yo, aking ama, salamat Sa'yo, mga likha, salamat Sa liwanag ng araw at araw at buwan, salamat Sa'yo, Diyos Salamat, Panginoong Jesus Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sayo'y aking sasambitin Maging sa huling sandali ng ating buhay Pasasalamat sayo'y walang hanggan Salamat Espiritu banal, salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang mo. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sayo'y aking sasambitin Maging sa huling sandali 
نغافل بوہائی فسسلامات سیوئی ولنگنگا سلام سباوت پکسوب سلام ستی بینگ لو سلام سلندس نام پت بابا کو سلام سائیو دیو سلام sa wagas na pag-ibig mo salama inibig mo ako salama sa bawat tao nagmamahal salama salama sa iyo walang hanggang pasasalama ang sayo'y aking sasambitin Maging sa huling sandali ng ating buhay Pasasalamat sayo'y walang hanggang Walang hanggang pasasalamat ang sayo'y aking sasambiti Maging sa huling sandali ng aking buhay Pasasalamat sayo Pasasalamat sayo Pasasalamat sayo'y Walang hanggang Grabe, grabe. Bayak ako. <laughs> Ayos ka ako dun sa salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan. Salamat, salamat sa iyo. Salamat. Brian Ferrer is watching. Sabi ni Gerald Bapp, this is salimbawa sinabi mismo ng pari na bawal lang hampas dugo o penitensya pero marami pa din ang gumagawa. Yan ay dahil sa paghahalo ng folk beliefs tsaka yung katolisismo. Uh, pag ano yun eh, pag-a-adapt ng reliyon yun eh para maging relevant siya sa mga tao. Uh, hindi napipigilan ng simbahan niya. And in fact, uh, Of course, I may be wrong, no? pero yung iba, in-interpret dyan yung isang dokumento. Kunti ako nagkakamali yung Lumen Gentium. Yung dinidefine yung census fidelium. Yung faith that is coming from, a sense, sense of faith that is coming from inside of you. As long as it is genuine and it, comes, it, it, it is directed to Christ, it's, it's, ano, it's valid whatever expression of faith. Of course, maraming debate dyan, lalo na sa bati ng faith. Nora Nura. Ayan, sinawag na si Jason Soliorano. Ayan. Ah, ayan. Mm-hmm. Ayan. Haya Recuspito. Yung about sa devotion ng devotee ng Nazareno. Well, explain po po ang nabigay nyo. Well, explain na kung binaibigay ko daw sa webinar sa iba. Tama. Hello, Moteng. Ayan. Yeah. Uh, Salamat po. Salamat po. Oh. Ayan. Tama. Sabi ni Alexander Justice Salvador. Tama. May mga konservatibo. Oh. Hello, Mary Jane Ulish. Sige. So, yan. Happy Fiesta kaya po. Happy Fiesta po. So, uh, ngayon, Uh, mayroon akong gustong kantahin eh, isang kanta na 
mula naman sa mga protestante, ito ay kalinga. Ayan. So, antahin natin ito mula sa Papuri 16 na album. Sikat na sikat na album ito. O. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asam. At gayon na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adam. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat ibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, Pagpapalang dulot mo ay di mabilang Kailan paman kalinga mo'y alay Sa katawan ng lalamig balabal kang taglay Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa inip ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating, sa aking daraanan, di mangyangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdaan ng kailanman, hapang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon. Handog mo'y itong balabal mo, Panginoon, ang apoy ng iyong kalinga ay Naroon kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan ng lalamig balabal kang taglay kung magkamali pag-ibig mo panghahawakan ko Balutin ng muli sa ini. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan na lalamig balabal kang taglay kung magkamali pag-ibig mo Panghahawakan ko, gelutin ng muli sa ini ng iyong pagibi kailan man sa ini ng kalinga mo.
Yun, salamat po. Oh, may mga nagde-debate mo dito. Okay lang, just let's keep it healthy. Ha? Siyempre. May mga traditional, may mga conservative, may mga liberal, may mga ganyang pagkakahati. In fact, um, kahit sa mga protestante, meron din masyadong liberal, may masyadong conservative. In fact, yung divide na yan, nakikita natin sa Estados Unidos. Uh, kaya sa totoo lang, ako, centrist talaga. Not that I have, wala akong kinikilingan. Eh. Medyo left, center left. Pero pag uh, radical left, radical right, radical conservative, radical liberal, pag yan, ganyan tayo, wala nang mag-uusap. Kaya, lagi ko nga sinasabi, yung nangyari sa Amerika nitong nakaraan, ay isang medyo, ano yun eh, it's a cautionary tale nang pwedeng mangyari sa atin pag sobrang pro-Duterte ka, sobrang yellow ka, ba? Diba? Kasi, ang mangyayari doon, wala na akong mag, ano, wala na akong mag, uh, uh, wala na akong mag, magkakasundo. No? Uh, ako, kinapasinasabi ko nga dito, yung kakayahang maging bipartisan sa ilang mga issue, this makes things work. No? May mga prinsipyo tayong lahat. Pero ibig sabihin, kung magmamatigasan din tayo sa maraming bagay, nahihirapan po tayo. So, yun. Doon nagsisimula yung bigotry, no? uh, yung hate. Ayan. No? So, Bert Salvatore, parang kulang ng lambing ka ngayon at ganyan ang katahan. Tingnan ka na naman, Bert, eh. Hinakabahan ako sa'yo. O. Oh. Yan, look Marco Palero. Yan lang lagi mong napapansin, yung kulang sa labi. <laughs> oh. Ayan. Ayan, si Haya Recos Vito, kinukuta ko yan. Yeah, oo. Oh, uh, if you have stand on anything, just say it. Yan, yung kayong dalawa dyan na nagde-debate. Just say your piece. Pero, don't judge the heart of a devotee. Kasi yung heart na yan, your relationship niya with God is between him and God. So, yeah, of course, mahalaga ang doctrine. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang doctrine. Uh, pero, again, yun na nga. Uh, minsan, niisipin mo hindi, bakit pa kasi nag yung ating mga convictions? Kaso, yung binigay nga ng Diyos sa atin, free will, di ba? Na makapag-isip. Hindi na tayo ginawang robot na sunod-sunod. Ayan. Mahirap kasi yung medyo judge natin devoting. Sa eh. totoo lang. Uh, sa mga interview ko po, hindi naman lahat talaga ng bagong devoto, hindi pa malalim ang pananampalagay. Doon yung makikita na it's about bakada, it's a... pero kasi yun yung push. Yun yung push or pull. Ibig sabihin, hindi naman magiging mature agad ang deboto at ang kanyang pananampalataya agad. Nagde-develop yan through the years. So, kaya, hindi, dati kasi ginajudge ko pa yan, pero sabi ko, ngayon hindi ko na majudge eh. Kasi, yes, pwedeng sa mata natin, mali. Pero, ano bang plano ng Diyos sa kanya? Basically, yun Diba? Hmm. So, yun. Yun ang ano natin. Uh, so, ayan. Ano? Uh, Jolly Manalansan Sundiam. Siguro, sa mahal na araw yan, baka pumanta ako ng pasyon. Pwede. Oh. Oh, anyway, sabi ni Bennett Andre Pobinia, hello sa isa kayo sa mga lodi ko nung nagpunta kayo sa PNU ng student pa ako ron. Stay safe. Salamat po. Okay, punta natin yung pananampalataya ngayon sa Nazareno, sa panahon ng pandemic. Um, yung mga tao kasi, sa totoo lang, um, ako, hindi ako, hindi ako sumasakayon. Pero hindi ko to, kumbaga, hindi ko dinadjudge. Kasi ako, as a protestant, I worship the Lord in spirit. Okay. Pero, Uh, naiintindihan ko rin yung devoto kasi na may attachment siya dun sa lugar, space. Kasi sacred spaces, talagang may ganyan na tinuturing kayo. Halimbawa, 
How would you feel if you can go to Jerusalem to where the Lord was crucified? Oh, wow! Di ba? So, yung pagpunta sa Kiyapo, sobrang halaga nun, kung kaya mo namang pumunta, pupunta ka kahit pandemya. Now, of course, ang problema kasi dyan, nagluwag na tayo eh. Nagkakaroon na ng mga misa. Hello, friend. Hello. Nag natuwa ako sa misa nyo, kaya nag-live ako ngayon, no? Uh, biglaan. At uh, gusto kong mag-diw, ipag-diwang yung na naitawid natin ng translasyon, naisalya natin dun sa kanyang conclusion, kahit na walang posisyon. Na mapayapa, no? in general, sumunod ang mga natipoto. Diba? Now, tandaan natin mabuti na, yun na nga, um, going back to my point, um, yun, may attachment sa space, sacred space, uh, gumaga ng loob niya, alam mo yun, yung deboto, mabigat na yung nakaramdaman. Ako nga, na bagamat gustong-gusto ko dito sa Tablak, dahil kasama ko yung nanay ko, nakakamiss din yung mga kaibigan ko. Nakakamiss din yung mga usual na ginagawa ko, yung mga kinakain ko, uh, yung environment ko, yung ibang mga libro ko uh, na nasa Maynila. So, ano yun? Uh, it's, a, it's a real emotional reality. Nakasampung buwan na tayo eh, na lockdown eh. So, uh, may pagluluwag na nangyari. Inalaw, ni, inalaw nila yung sa simbahan yung magkaroon ng social distancing. Eh, ang problema, eh, makakaproblema ka. Iba yung, iba kasi yung, well, of course, yung New Year's, yung, yung All Saints Day, pinagpawal, totoo yun. Pero, yun na nga, um, gusto, yun, uh, pinag, Uh, hindi naman nagkulang ang simbahan sa pagpaalala at kinalat nga yung mga kalihero. Ah, so yun na nga, if you're going to look at what happened, naging maayos ang deboto. Yung una, yung una, yung sa mga area na hindi nabantayan, yun na medyo. Pero naging maayos naman sila. Salamat sa kapulisan, salamat sa kasundaluhan. Diba? Pero, kung pagtikita mo, eh, kinakwento sa akin ni Alfred, na umiiyak daw yung mga tao at hindi daw yung pag nila nung nandun sila sa kiyako. Tapos si Father Badong, kung narinig nyo yung homily niya, na-touch yung mga tao kasi umiyak din siya dahil ang dami yung galing nga sa ibang lugar, nahirapan, pumila, tapos hindi naman mapapasok lahat sa simbahan. ba diba? So, um, pero sa deboto, di ba? Naging maayos sa pagdating doon, nakita nyo naman yung, ano, doon mo nakita na bagamat ito araw-araw na nilang nararanasan yan, yung sa translasyon, yung, yung expression ng restraint ay isang sacrifice. Nagpipigil, di ba? Nagpipigil ka, nagtitimpi, parang ang Jesus na sarelo. ba? Diba? Um, nagtitimpi kang... Alam mo yun yung gusto mong hawakan ng senior, pero hindi mo magawa, pero para yan sa ikabubuti ng lahat, o kaya gusto mo talaga pumunta sa kiyapo, hindi ka pumunta. ba? Diba? Uh, yun ang ano doon. Ako, lagi ko nga sinasabi, i-comfort nyo sarili nyo kasi si Jesus nasa nananahan naman sa puso natin. Pero, I know the emotional, psychological happiness that a sacred space can bring to you when you go there. Parang pag pumunta ka sa isang magandang view, di ba gumagaan yung pakiramdam mo o kaya sa isang bagay kasi Kapag ako na, may pinuntaan mo yung bahay ng nanay mo, nung lolo mo, lola mo, gumagaan yung pakiramdam mo. Parang ganun din yun. They experience a... They experience the divine. Kumbaga. So, intindihin natin. Intindihin natin. Um, kaya naintindihan ko yung Kapo Church. Of course, yung iba kasi, siyempre, black and white 
Hindi, pandemic ngayon. Super spread of event. Totoo din yun. May punto yun. I can agree at a certain point. Pero kung nagawa naman yung DOH na nagsabi, kung magawa yung mga protocols, naka-mask, di ba? Sumunod ang deboto, hindi nagdala ng mga malalaking mga replika. Di alam nyo naman yan, pag translasyon, kasama yung replika, di ba? Oh, maliliit lang yung mga dala-dala. Oh. Sumunod ang deboto. Nagtimpi ang deboto. Nagtiis. Pumila. Sana yun naman yung nakita. Pinakita naman yan sa iba, pero yung iba ang hina-highlight nila, yung natandaan nyo, yung jurisdiction ng Quiapo Church is the vicinity of Quiapo. Yun na nga, no? eh siyempre, pinaubayan nila sa polis yung ibang area kasi malayo na sa Quiapo yun eh. Yung nagkagulo yung mga tao, malayo na sa Quiapo yun. At naayos din yun eventually. Pero siyempre, yun na nga, hindi mo mamin masisisi yung mga iba na talagang medyo nainis na bakit dumami yung tao doon. Pero, again, uh, kaya salamat sa pulis, salamat sa mga militar, kasi naayos. Naayos naman, may social distancing. So, yun, yun ang sinasabi. Eh, syempre, naitindihan ko rin na hindi talaga, kasi parang pagka naglabas ka ng guidelines, ng totoong guidelines, parang inviting people yun sa totoo lang. Yeah. Inviting, inviting ano yun eh, inviting, pa ko namin sasabihin, kapag pupunta kayo sa Kiapo, ganito yung gawin nyo. Parang nag-invite ka na pumunta nga sa Kiapo. Kaya ako, talaga, wala kang narinig eh, na announcement eh. Basta sabi nila, may ganitong misa. Oo. Oh. Kaya sinabi nila, kung pwede, wag po na kayong pumunta. Pero kung talagang hindi talaga may wasa, talagang kating-kating na talaga kayo pumunta, Diba? Eto, sundin lang tong mga protocol ng health. Diba? Pero wala. Wala akong narinig na parang announcement. Eto yung pumunta kayo sa Kiapo. Ito yung mangyayari. No? Hindi talaga siya ganun. At ay tindihan naman ng marami yan. Kaya marami eh. Kar karamihan eh. Hindi pumunta dun eh. Ay, kung pumunta, kung kukunti yung na, kung kaunti pa yun. Alam nyo naman kung gaano karami pumunta kapag translation. Nagtimpi din yung mga tao. Marami din hindi pumunta. Huwag natin sabihin matitigas ang ulo ng mga pinunta. Meron talagang pupunta at may pupunta. Kasi bukas sa mga simbahan eh. At sinabihan naman sila, oh bukas yung Santa Cruz, bukas yung sa Sebastian, bukas yung Nazarene, Nazarene School. Buong Pilipinas, may mga replica yan. E pumunta kayo doon. Pero yun, yung kung pwede naman pumunta, talagang pupunta ng Tiboto. So, pinagandaan naman ng pulisya, pinagandaan. ba? Diba? Kasi nga, madami pong magagalit. Kasi nga, alam naman natin na na-deprive na nga yung maraming tao ng way of worship. Pero, inirerespeto po natin yung sentimiento ng mga galit. Hmm, naiintindihan po. Pero ako, parang I wish yung mga ibang kaibigan na mas shall I say siguro hindi hindi maganda yung pagkasabi. Kasi pagkaibigan ka kahit na hindi hindi ka nag-aagaw sa kaibigan mo hindi mo, you will not you will not bring them down even if you do not agree. You say it in a friendly manner. Diba? Kaibigan ka eh. Doon ako medyo na lukas. Yun. Yun yun, doon ako medyo na lukas. So, yun po, no? Kaya ako, congratulations pa rin kasi sa totoo lang, it could have been worse. Pero naghanda talaga ang kiyapo. Salamat sa mga ihos, salamat sa mga polis militar, okay, salamat na rin kayo, me. pero, pero, ano, no, um, yung leadership, 
ni Monsignor Ding, na mga pare, Padre Padong, Padre Danichi, huh? at iba pang mga pare, marami sila dyan. At syempre si na, si Ate Mini, kahit wala na, tumutulong pa din. nag na si Ate Mini noong February 13. Pero tumutulong pa din siya. At syempre, nandyan si Padre Rick, na wala na sa Kiapo, pero tumutulong pa rin. Oo. Oh. Um, well, of course, Alexander, just like me, hindi, hindi, na, hindi ko na rin pinapansin yung mga haters ko. Kasi they will hate you talaga. Oh. Uh, we listen to constructive criticism. And sometimes, you just pretend you did when it's not said very well. But you will listen. Diba? We learn lessons. Hindi natin sinasabi na walang nagkamali doon. We still have to see what's going to happen. Nangyari niyo. So whatever lesson, makita na. Oh, huh? So yun, no? Kaya po is in the heart of every Filipino. Ayan. Ayan, si Hayeri Cusbito, sabi niya, pinayagan ng malls na mas marami pupunta. Tapos with the aircon pa, mas malakas at mas magkahawaan. Kaya fair lang rin na payagan ng simba. Yun na nga kasi. Diba? Hindi mo pwedeng ibawal kasi. Ang mall pwede. Diba? Yun na nga no doon. Eh, with social distancing ka. Yung schools, hindi ka pwede mag social distancing ka. Napakaraming bata. Ang mga bata talaga. So mukhang, eh matagal pa tayong mababakunahan lahat. So good luck. Uh, actually baka next, next year, wala pa rin translation. Oh, so, salamat pa rin sa nag stay Siguro, uh, let's see if uh, medyo mag-wrap up na tayo. Tingnan natin ito. Uh, gusto kong kantahin ito. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon Isang lipi, isang bisig sa habang panahon Kay Jesus lahat tayo'y nagugat Kahit saan pamagsanga, kahit saan mang lupa Kay Jesus mapag-iisa tayo lahat Lahat. Kahit pa man iba't ibang dalangin Dinidini ng iisang Diyos natin Kahit pa man sa libong pangitain Natatangi ang pinagpipitagan natin kahit pa man sa sari-saring awi, pinapupurihan ng iisang lahi. Kahit pa man sa bilang ng salita, sa iisang Diyos sumasamba. Halina sa banalyang tanan, may iisang dalangin Pagsamo sa Diyos natin May iisang awitin Si Kristo'y purihin Isang awit, isang tinig Sa iisang Panginoon Isang lipi, isang bisig Sa habang panahon Kay Jesus lahat tayo'y nag-uugat 
kahit saan pa magsanga, kahit saan mang lupa, kay Jesus mapag-iisa tayo lahat. Kahit pa man sa sabi-sabing awin, pinapupurihan ng iisang langit. Kahit pa man sa bilang ng salita, sa iisang Diyos sumasamba. Halik na sa banal niyang tahanan, may iisang dalangin pagsamo sa Diyos natin. May iisang ngawitin si Kristo'y purihin. Isang awit, isang inig sa iisang Panginoon. Isang lipi, isang bisig sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nag-uugat. Kahit saan pa magsanga, kahit saan mang lupa, kay Jesus mapag-iisa tayong lahat. Yun. Alright. So now to our last song, our closing song na po ito. Jeyo Desos de la Mente, Jason Solomiano, Wachi Pompila, Laguna. Thanks, Ma'am Nura Nura, sa pag-mention. Yes, opo. Uh, Alexander Salvador, yes, replica siya nung 1700s. Sabi. Oh, Jolly Manalan San Sundiam. Ayan, hello. Anyway, thank you, Gerald Baptist at uh, uh, Alexander Justin Salvador at saka yung isa kanina yun sa inyong very, very spirited discussion. Ayan. So, Gio de Jesus de la Mente, hello po. Sige, um, natuwa lang ako kasi kanina, mayroong gumawa ng game. Parang RPG siya na, hindi ko alam kung ta- yun ang tawag doon. Oh, translation. <laughs> so, 100 people pwede pumasok doon, hilahin yung andas. <laughs> so, ganda, ganda noon na. At tas nagdadasal talaga. Very serious yun. Actually, kasama yata yung Radio Veritas doon. Tsaka yung, ano, yung Jesuit Communication. Hindi ko alam kung nilagay lang yung logo doon. No? Sponsor talaga sila doon. Pero salamat. So yun, no? No, uh, napsaksihan natin ngayong araw na ito ang isang debusyon na Pilipino na sa kabila ng pandemya, patalima naman, uh, lalo na kung may mga paalalang maayos, no? At uh, hindi natin alam kung it will change how we do the translation every year from now on. Kasi baka sabihin kung pwede palang ganun, hindi ba? Pero siyempre nananabig yung deboto na magawa yung kanyang mga ritual. No? Yung uh, pagsampa, pagsalang, no? Pag, uh, pagpasan, pagsalya hindi natin alam kung kailan pa natin magagawa ulit yun. Pero, again, uh, makasaysayan talaga ito, itong taong ito, ng translation. At uh, pinakita ng Pilipino, na yun nga, um, kayang maging disiplinado dahil sa pandemya, and of course, kahit sa panahon ng translation, may kaayusan pa rin hindi lang naiintindihan ng hindi devote. Pero mahaba ko sa pa yan. Uh, basta, uh, we look forward na ngayon nakapag, nakapunta ng ibang deboto, yung mga hindi nakapunta, nakapagmisa online, sa Facebook, napakalaking bagay. Alfrain Quinones, no? at iba pa mga kasama natin dyan sa Quiapo Church, na dyan sa ministry ng uh, pagsistream ng live sa Facebook, ng uh, mga misa, yan, maraming salamat po. No? Uh, salamat, Ronwell Bakani. Ayan, no? Uh, itama. Lahat naman ang kalayaan natin, marami din suspended talaga dahil sa virus. 
hindi natin talaga, sa totoo lang, uh, Alexander Justin, hindi rin talaga natin na ma-ano yan eh. Ma- ma-ano, ma-ibigyan ng ano tawag dito? Yung uh, kalayaan sa pagsamba, hindi mo ma-invoke talaga eh. Kasi may mga minsan, may mga rules talaga. Eh kung pinagpawal ng IETF yan, talagang bawal talaga. ba diba? Pero, salamat sa DOH. Nakita naman natin, na uh, Salamat po. Ayan, sige, mga huling pagbati bago sa closing song natin, Alexander Justin Salvador. Salamat sa impromptu na paglay para ilabas ang inyong salubi. Ayan, oo, si friend din, kausap ko. Si, uh, ayan, si Alexander, si friend, sabi niya, Prop, miss mo din ba spaghetti sa command center? Oo, miss na miss. Lahat, pati yung mga tao. Mas nami-miss ko yung mga tao. Na, kanina nga naluluha nga ako nung kinakanta ko yung... Kasi, yung mga relasyon ko sa Kiapo, malalim yun for me. Hindi lang talaga, malalim na pagkakaibigan yun. Hindi, hindi ko tinuturing na casual acquaintance yun. Malalim na pagkakaibigan yun. Pinatuloy nyo ako sa tahanan nyo, kahit na kaibayo ako, kahit na researcher lang ako, tinuring nyo akong kasama ninyo. Kaya mahal ko ang mga taga-kiyapo. Pati yung mga iyos, nakikita lang nila ako sa TV. Wala naman ako nagawa sa kanilang mabuti. Kung baga, personal. Pero, pag nasa Kiapo ako, pag translasyon, binabati nila ako, hindi ko man sila kilala. Kung baga, nagkaroon ako ng tahanan sa Kiapo. Sa aking pakiramdam. Kaya, pinahahalagahan ko yung pagpunta ko, pagka fiesta, pagka Mahal na araw, kapag may mga preparasyon na tayo sa translasyon. No? At kapag nasa kaya po ako, sumasamba din ako. Hindi, hindi ako basically ginagawa yung ritual, pero nagdadasal ako sa Panginoon. In spirit. And uh, yan din ang ginagawa ng mga deboto. Hindi, ako naniniwala ako, alam nila hindi yung kahoy ah nakakapagpagaling o nakakapagbigay ng biyay. Uh, alam naman nila. But I will not judge them. Sapagkat pag tinatanong nasa ng hari, di ba, Alfred sa command center, tinatanong yan, nasa ng hari? Ang hari ay nasa puso. Nasa puso ng bawat pinipin. Oo, Jesus na sa reno naming mahal, debusyon ng bayan. Maraming salamat po at mabuhay tayo. So, tama. Tama si Alfred eh. Buong araw mang pumila. Actually yun eh, kailangan kong bago o bago tapusin to. Yung pagpila, gusto ng deboto yun kasi ayaw niya na nakukuha niya yung biyaya na madali na. Gusto niya na ipakita niya sa Panginoon na nagsakripisyo. Yun talaga yun. Eh. Kaya nagpupuntahan pag Genero Noe. Kaya araw-araw nandyan ang Nazareno. Pero yung, pagka, yung community spirit, communitas, at yung pag-recreate pag ng daily struggle together, renews the spirit of a devotee. Renews him kahit ma-lockdown pa tayo ng sampung buwan na naman, okay na ulit siya. Yan ang, yan ang, yan ang nangyayari ka. So, kaya, yun ang, yun ang kailangan natin makita dito. No? Mahalaga sa tao yung mga ginagawa niya na sagrado. That it renews him in this hard life, especially this hard life. Sana maintindihan lang natin. Kahit yung mga kumontra, I agree with you in a way, but I also understand where the Kiapo Church, Monsignor Ding, is coming from. Naiintindihan. Lumuluha sila sa puso ng mga tibok. Lumuluha sila. 
Yan, Lord Lim. Salamat. Oh. Sige. Okay. Um, let's sing the closing song. Uh, Questo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Questo Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka namin Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nilulwalhati ka namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Questo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Salamat po, James Lazara. Thank you all. Mabuhay po tayo lahat. God bless us all. Mabuhay po ang Pilipinas. Viva! Viva ang ating mahal na tagapagligtas, Panginoong Heso Kristo. Viva! Viva! <laughs>